。这是大海中价值百万的私人岛屿，只要闯过海盗船，完成高难度的挑战，就能有缘赢到它。参加比赛的有一百个人，而第一关就要淘汰五十人。主持人让他们用岸边的打火石生火，点燃火炬的前五十位就能进入下一关。有些人见都没见过，怎么才能点着呢？主持人预计二十分钟才会有人点着，没想到只过了一分钟。后面的大哥就点着了，接着更多的人点燃了火炬，他们纷纷走上气艇。眼看名额越来越少，但是没烧过锅炉的还是点不着，只剩下最后五人了。时间争分夺秒，他们点燃之后赶紧冲向气艇，很快五十个人已满，比赛结束，他们将一起登上大船进行第二关比赛。淘汰的五十人则会原路回家。第二关是红绿灯，红灯停，绿灯行，只有前二十位踩到红线的才能进入下一关，如果不按套路出牌就会被淘汰。主持人发号施令，他们谨慎前行。每个人都很紧张，过关的名额少了一大半。小助手随口说了一句“青青草原”，竟然骗到了三个人。他突然意识到是不是下手太狠了，而主持人更坏，他要暂停一下红绿灯，让他们等上十分钟。为了赢到一百万的岛屿，他们只能保持不动。这时，一个小伙冲出人群，径直跑向了终点。他在赌自己的听力。主持人一脸懵逼，摄影师让他回忆一下最后一句话。主持人很惊讶。为什么其他人没有听到？反应过来的众人开始往前走，又被一句红灯喊停了。主持人变得谨慎了，一句绿灯，一句红灯，已经有人穿过了红线。随后，更多的人穿过了红线，只剩下最后两个名额了。随着主持人喊出绿灯，女孩和胖子赶紧踩到红线上，成功进入了前二十名。淘汰的三十人也不会空手而归，每人得到了三千美金。而进入海盗船的座位只有十个，主持人随机选出一位选手。让他淘汰一半的人数，这不是拉仇恨吗？选择谁都会很难受，但是小红还是果断淘汰了十位强壮的对手，剩下的十位很有眼缘，也很幸运。他们一起登上了帅气的海盗船，这里早已准备好各种美食。他们一边享受美食，一边幻想着赢到小岛以后的打算。吃饱喝足以后，开始第三个挑战。每人选择一块木板站上去，只有五块是安全的，一旦落水就会被淘汰。大叔果断选择了第三块，然后砍断绳子。哦，他没有落水。大叔选到了安全的木板，轮到小美了。她站到了大叔的旁边，不断的祈祷自己一斧子砍下去。小美也选择对了，只剩下三个名额了。富贵选择了第六块，砍断绳子，他也是安全的，还剩下两个名额。冬梅犹豫了一下，选择了第八块，砍断绳子，他也是安全的。不敢相信自己竟然选对了，只剩下最后一个名额了。主持人让他们同时站了上去，然后挨个砍断绳子。小伙嗖的一下掉进了水里，但是不要担心。下面有专业的人士救助，第二位紧随其后，只剩下最后一块安全的木板，落水的几率是六分之五。决定别人命运的大姐也被淘汰了，最后两位将一起砍断绳子，是去是留。眨眼之间，幸运的小黑留了下来，落水的五人被送回了家。晋级的五人驶向了梦想的小岛，岛上地域广阔，风景宜人，让每个人都充满了遐想。而主持人却不合时宜的拿出了超能力，每人给了一张五万美金的支票，现在离开就能得到它。大叔考虑了一下，扔进了火堆里。他要留下来争夺小岛。小黑和他一样的决定。这笔奖金确实很多，但是对于一百万的岛屿也只是九牛一毛。剩下的三人纷纷效仿，这唯一暴富的机会，他们都想赌一下。这让主持人有点措手不及，希望他们最后都不会后悔。主持人拿出小岛的合同书，让他们戴上眼罩。等他把合同藏好以后，谁先找到就能赢到这座小岛。主持人故意围着小岛转了一圈，让他们以为箱子藏得很远。其实就藏在他们身后二百米处的大树下，再用树叶遮住，谁能找到也只能看运气了。五个人迅速散开，朝着不同的方向跑去。这一场百万奖金的争夺赛，比的是速度，更是运气。小美直接跳进了泳池里，什么都没有找到。眼看他们的方向离箱子越来越远，主持人也就放心了。这时富贵找了过来，聊了半天，竟然走开了。返回时又从这里经过，然后再一次。难道富贵眼瞎吗？冬梅一样也没有看见。眼看天就要黑了。小美从这边经过，她蹲下去查看。主持人开始紧张了，他真的找到了箱子，拿到了小岛的合同，赢到了这座美丽的小岛。那么问题来了，如果是你会选择那五万美金吗？